to be honest, I don't exactly remember the year, but at that point, God wasn't really my priority. I, I love God and everything, but He wasn't. I was going to church when I had time to go to church. So I do believe that God used her to remind me that everything that I had and everything even that I have today, you know, I owe it all to God and I should focus on Him first. She is somebody who's always there to encourage, somebody who's always there to strengthen me. And just for the friend that she is, he's used her to, to be a listening ear when I was going through some of the roughest parts of my life. And uh, she's never judged me, never made me feel down or anything. She's just always been there to boost me up. For Pastor Rose, um, I would say that God taught me to question everything and ask him if he is in that thing. Pastor Rose is a femme de, de prière et elle encourage beaucoup les gens. Elle c'est quelqu'un qui a qui a ce cœur d'encourager les gens et c'est c'est vraiment magnifique. Donc c'est de l'encouragement, de la persévérance. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait dans ma vie au travers de Pastor Rose? Ça c'est la question qu'il faudrait se poser. Le Seigneur a beaucoup parlé par la bouche de de, de Maman Rose. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu. Pour le pasteur Rose, euh, ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est vraiment me rapprocher davantage de Dieu, me faire grandir euh, dans, dans ma démarche avec le Seigneur. À travers les, les moments que j'ai eus avec elle, à travers les conférences, à travers l'Église, j'ai découvert l'authenticité dans la marche avec Christ. C'est ce côté-ci que le Seigneur m'a a beaucoup travaillé à travers, à travers moi puis à travers ce que Pastor Rose est. C'est vraiment dans l'authenticité des choses. Pastor Rose, um, I do believe God is using you, as he says in Proverbs 27, 17. He uses you as my iron to sharpen me, to make me become a better person, to, to know that if I'm wrong, I know for sure one person who will let me know is you. J'aime beaucoup sa transparence. On peut avoir des, 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 des a priori de femmes de pasteur que oh, ce sont des femmes parfaites, mais elle est, elle est vraiment transparente. Elle te montre que, comme tous les autres, elle est un être humain. Elle a, elle a ses hauts, elle a ses bas, elle a ses faiblesses. Et, et je trouve ça vraiment très, 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 très inspirant. Ça m'apprend à être vrai. Mon aspect favori chez le pasteur, c'est quelqu'un qui est, qui elle est gentille et toujours souriante. Elle est accueillante. Elle est toujours prompte à venir vers les gens, donc ça j'apprécie ça chez elle. Mon aspect favori chez le pasteur Rose, en fait, c'est son côté maternel. Euh, D'ailleurs, je ne l'appelle pas pasteur Rose, j'appelle vraiment Rose. Euh, je pense comme beaucoup d'entre nous. C'est ça, elle est, elle, est, elle est vraiment comme, comme une maman. Being a friend, you really are truly a friend to me. I know I can share everything with you, you're keeping it to yourself, you, you don't judge me. So I believe that is really my favorite aspect about you. She is just a joyful person. She laughs a lot and I love it. My favorite aspect um, about Pastor Rose is uh, how real she is, how transparent. I really love that about her. She's very open about you know, what she deals with. That for me is uh, something that I admire. She's just a very playful, fun person. She loves to dance, loves to laugh, and she's really a joy to, to know, like a joyful person to know. Le mot, franchement, qui me sort à chaque fois quand je vois le pasteur Rose, c'est l'authenticité. Quand elle prêche devant nous, on voit un cœur qui s'ouvre complètement à un autre monde que tu ne connais pas, que tu ne connaissais pas d'elle. C'est comme si c'était un livre ouvert, mais que tu découvres étape par étape. Et c'est vraiment grâce à elle que, que je découvre justement la marche dans l'authenticité. My favorite moment with Pastor Rose was um, at VGC, I believe 2013, um, in Kingston, when she was sharing her testimony. For me, it uh, was really in a key moment in my life and I got very much inspired by her testimony and how transparent he was. And as I think it allowed me again to refocus, I would say, um, on God. It was the retreat 
Et quand euh, le Seigneur me parlait au travers de sa bouche, je me souviens des mots qu'il m'a dit. Et, bon, je vais garder ça secret pour moi, mais c'était ça. C'est ça mon plus beau souvenir avec Maman Rose. Our long hours of talking in the car to the point that your husband calls you where you are. So I do definitely treasure them a lot and they, they are probably my favorite memory. Mon souvenir préféré chez le pasteur Rose, c'était le jour où on a fait la rencontre des femmes chez Alice. C'était le temps des témoignages et pasteur Rose justement nous avait livré un, un témoignage sur son passé quand elle était adolescente. Et ça m'a vraiment fait découvrir vraiment qui elle était. Son témoignage était, était touchant. Je ne pensais pas du tout qu'elle pouvait ou qu'elle avait vécu ce genre d'épreuve parce que pour moi, je, je la voyais comme parfaite, comme, comme femme et tout. Mais que finalement, quand elle m'a raconté cette histoire-là, ben c'est sûr que ça n'a pas changé, je, je, je t'aime toujours, Pastor Rose. Mais ça m'a fait ouvrir justement, euh, ouvrir les yeux qui, qui elle est vraiment. Et euh, de voir la femme qu'elle est aujourd'hui, je suis émerveillée et ça m'encourage. Un jour, je témoignais et puis euh, je me mettais à l'avant et j'étais un peu comme stressée. Et puis, je l'ai vu sourire et j'étais comme « Wow, I like that, j'aime ce sourire » et c'était, c'est, c'est vraiment un moment que je garde dans ma tête, toujours souriante. I don't remember, but it's, it's a moment, a moment when, I don't know, I was probably being goofy and everything and she started laughing and she couldn't stop. We go for someone's funeral and um, they want to go and bury the person and I decided not to go because I didn't really feel comfortable and so she stayed with me at a coffee shop and I just remember she had shared her testimony in VGC and I, I hadn't been there so I'd asked her and she just openly shared it with me and uh, just that vulnerability made me realize just how much she trusted us and how much she loves I guess loves me because it's not something that you just randomly tell any stranger and her openness just shows me how it is important to be vulnerable if you want to impact people for Christ because just showing people who you really are then they can really be who they are for, as well with you. Je te remercie franchement pour euh, la femme que tu es. Tu me montres que la perfection ça n'existe pas à part grâce à Dieu qu'on l'a justement hein, hein, et que c'est dans la vulnérabilité justement qu'on peut être la meilleure personne qu'on est. Je te remercie pour tous les sacrifices que tu fais à chaque fois, que ce soit pour nous, que ce soit pour l'Église, les encouragements. Aussi, je suis toujours épatée par tous les levées de fonds que tu fais puis que tu arrives à atteindre au-delà des limites que tu fais. Donc, merci. Merci, Pasteur Rose. Alors, Maman Rose, je voudrais te dire également un grand merci pour cette chaleur que, vraiment que tu nous apportes, que tu m'apportes personnellement. Merci euh, pour ton grand cœur, pour ta sensibilité, pour ton amour. Je remercie le Seigneur d'avoir quelqu'un comme toi dans ma vie et merci. Uh, my final words for you, Pastor Rose, thank you. Thank you for being such a joyful person. Thank you for always being there to be an ear. Um, I can pour myself out too. For being not just a pastor, but a sister. For uh, all that you do day in, day out. All that you sacrifice, all that you give. I mean, I see you, you work full time, then you come back and you work with us pretty much full time um, as our pastor and just how much you give of yourself. Thank you so much. Pastor Rose, I think you are really just a very special person. Sometimes you may not necessarily realize it or see the impact that you have on people, but your openness, your transparency, not being shy to share about your own stories, your personal experiences and everything, it really makes you unique. And I hope you never lose that part of you, just being you. Stay the same. God created you to be who you are. Don't try to be anybody else. Just be yourself and God will use you the way you are. Maman Rose, je rends déjà grâce au Seigneur pour ta présence dans ma vie, pour ta présence dans la vie de, de Pasteur Jean-Yves. J'apprécie la femme forte, mais aussi fragile, pas dans le mauvais sens du terme que tu es. Je ne te souhaite que le meilleur. Je sais que le Seigneur n'est pas indifférent à tes cris, le Seigneur n'est pas indifférent à tes prières. Et je prie simplement que le Seigneur puisse te rencontrer au point de tes prières et de tes besoins. Sois béni. Le message que j'ai pour Pasteur Rose, c'est que, qu'elle continue d'être euh, la belle personne qu'elle est, que le Seigneur continuera de la fortifier, continuera de, de, de veiller sur elle et continuera toujours de, 
de lui donner cette belle personnalité qu'elle a pour encourager les autres. Donc, merci, Pasteur Rose, pour euh, non seulement ta disponibilité et aussi ta simplicité. Thank you for being real. Thank you for, for being you. Thank you for being ready to share your, your pieces of advice and, and share your personal experience for us to, to grow. You really inspire me to be, a, I would say, a better woman, to be a woman who prays and a woman who cares about people. Thank you for making key moments in my life, especially here in Montreal. Thank you simply for the woman of prayer that you are. And I really look up to you, not only as a spiritual mother, because that's, who, that's what you are, I look up to you as a big sister as well. Thank you for, for everything. I love you and appreciate you.